ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்தியாவின் ராணுவத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஏகே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கிகள் ரஷ்யா இந்தியாவில் தயாரிக்க போகும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் மேங்கோ ஹெமினிஷன் சமீபமாக நடந்து முடிந்த எஸ்சிஓ கூட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் இருபத்தி இரண்டாவது சம்மிட்டில் அதாவது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் மற்றும் இந்திய பிரதமர் மோடி சந்திப்பில் முக்கியமாக பேச இருக்கும் விஷயங்கள் என்ன இஸ்ரேல் காசா போரில் திடீரென எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் எல்லாமே மிக அழகான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆல்மோஸ்ட் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய சேனல்ல ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் ரஷ்யாவால் தயாரிக்கப்பட்ட ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கிகளை நமது நாட்டிலேயே தயாரிப்பதற்கு இருந்த எல்லா விதமான தடைகளும் இந்தியாவிலிருந்து நீக்கப்பட்டு உலகமே ஆச்சரியப்படும் அளவில் இந்தியாவிலேயே இந்த ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கிகள் தயாரிக்கப்படும் அப்படின்னு திட்டவட்டமாக நாம சொல்லியிருந்தோம் இந்திய பிரதமர் மோடி ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் சந்திப்பு அடுத்த வாரம் நடக்க இருக்கு புட்டின் வில் ஹோஸ்ட் அ பிரைவேட் டின்னர் ஃபார் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு இஸ்ரேல் காசா போர் தொடங்கிய பிறகு தைவான் போர் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெடிக்கலாம் என்ற நிலையிலும் இந்த ரஷ்யா இந்தியா மீட்டிங் மிக முக்கியமான ஒரு கூட்டம் ஆனா இந்தியாவின் குழு ரஷ்யா போய் சேருவதற்கு முன்னாடியே பல முக்கியமான அறிவிப்புகள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டது நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க இந்திய குழு அங்கு சும்மா போகல தைவான் உக்ரைன் இஸ்ரேல் இந்தோ பசிபிக் காஷ்மீரில் நடக்கும் தீவிரவாதம் உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் போர்க்களத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திய குடிமக்கள் வீரர்களாக இறக்கக்கூடிய இந்திய குடிமக்கள் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் பற்றி இவங்க பேச வேண்டியது இருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு காணாத விசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சந்திப்பு முடிந்த அடுத்த நாளே காஷ்மீர் எல்லையில் போர் தொடங்காம இருந்தா நல்லது தான் சைனா மண்டையை போட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கான் புட்டினுக்கும் வேற எந்த ஒரு நாட்டு தலைவருக்கும் இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய சந்திப்பு சமீப நாட்களில் அதிகமாக நடக்கவே இல்லை சைனா நார்த் கொரியா இப்ப இந்தியா அப்படின்னு தொடர்ந்து கூட்டங்கள் நடக்குது இந்த மூன்று சந்திப்புகளும் அமெரிக்காவுக்கும் நேட்டோ நாடுகளுக்கும் மிக முக்கியமான சந்திப்பாக பார்க்கப்படுகிறது ஒரு சில ஆண்டுகளாகவே ரஷ்ய நாட்டின் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கியை இந்தியாவில் தயாரிப்பதற்கு பல தடைகள் இருந்தது ஆனா எல்லா தடைகளுமே ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களின் உதவியால் நல்ல மனசால் அவருடைய நல்ல மனசால் நீக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இனிமேல் இந்தியாவிலும் ரஷ்யாவின் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கிகளை எந்த ஒரு தடையுமே இல்லாமல் தயாரிக்கலாம் என்ற நல்ல செய்தி அறிவிக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதற்காக இந்தியாவில் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கிகளின் உற்பத்தி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கணும் இதற்கான காரணத்தை நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிகவும் மேம்பட்ட ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கிகள் தயாரிப்பதற்கான ப்ரப்போசல் முதல் முதலில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலேயே இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அந்த ஒப்பந்தத்தில் ஆயுதங்களுக்கான விலையை இந்திய கரன்சியில் நிர்ணயிப்பது பற்றியும் மற்றும் அந்த அட்டாக் துப்பாக்கிகளுக்கான தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவுக்கு மாற்றுவது தொடர்பான பிரச்சனைகள் பெரிய அளவில் பரவலாக பேசப்பட்டது ஆரம்ப காலத்தில் அதிகமான ராயல்டி கட்டணத்தை ரஷ்யாவிற்கு இந்திய அரசு கொடுக்க வேண்டிய சூழல் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது நிர்பந்திக்கப்பட்டது இதனாலேயே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வரை ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கிகளை இந்தியாவில் தயாரிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் பல வருடங்களாக நிலுவையில் இருந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் கொரோனாவுக்கு பிறகு அல்மோஸ்ட் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு பிறகு இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் நிலையான உறவு காரணமாகவும் தொழில்நுட்ப அறிவை அதாவது இன்டெலிஜென்ட் பேட்டண்டை பகிர்ந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் ரஷ்யா இந்தியா கொடுக்க வேண்டிய ராயல்டி என்ற கட்டணத்தை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்தது இது புட்டினே தள்ளுபடி செய்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனவே இப்போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கிகள் தயாரிக்கப்படுகிறது ஆறு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கிகளை தயாரிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் அப்போது செய்யப்பட்டது மூன்று லட்சம் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கிகள் இந்தியாவுக்கு உண்மையிலேயே மிக சீக்கிரம் கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை இந்தியாவில் அதிகமான பேருக்கு இருந்தது இதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் இந்த திட்டத்தை எப்படியாவது சைனா தடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டது ஏனென்றால் 
இந்த ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ அட்டாக் துப்பாக்கிகள் இமயமலை போன்ற லடாக் டெரைனில் இந்தியாவின் தரைப்படைக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஆயுதமாக தவிர்க்க முடியாத ஆயுதமாக பார்க்கப்பட்டது ஆனா திடீர்னு ரஷ்யா அந்த ராயல்டி கட்டணத்தை தள்ளுபடி செய்து இந்திய இராணுவத்திற்கு எதிர்பார்க்காத மற்றும் அளவு கடந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்தது இந்த ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கிகள் இந்தியாவுக்கு கிடைக்காது என்று எண்ணி இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியா அமெரிக்காவின் சிக்ஸ் அவர் செவன் ஒன் சிக்ஸ் தாக்குதல் துப்பாக்கிகளை வாங்க திட்டம் செய்திருந்தது ஆனால் இனிமேல் இந்தியா இந்த சிக்ஸ் அவர் செவன் ஒன் சிக்ஸ் தாக்குதல் துப்பாக்கிகளை வாங்குமா என்று கேட்டால் சொல்ல முடியாது இந்தியாவின் தற்போதைய டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்டில் இதுவும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஆயுதங்களை வாங்கி குவிக்கிறது பொதுவாக இது மாதிரியான ஆயுதங்களை வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்க மறுப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணம் ரஷ்யா போன்ற நாட்டின் நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கு கொடுக்கப்படும் ராயல்டி ஆனால் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு அட்டாக் துப்பாக்கிக்கும் ராயல்டி கட்டணத்தை கைவிட ரஷ்யா போன்ற ஒரு நல்ல நட்பு நாடு ஒப்புக்கொண்டதால் தான் விலை நிர்ணயம் தொடர்பான அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளும் திடீரென மறைந்தது சரி செய்யப்பட்டது இந்தியா எதற்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கிகளை இந்திய இராணுவத்தில் சேர்க்க விரும்பியது என்ற சந்தேகம் உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக வரும் அதிலும் ஒரு சில பேர் இதெல்லாம் நம்மால் தயாரிக்க முடியாதா என்று கேள்வி கேட்பது வழக்கம் நமது தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் கூட இஸ்ரேல் நாடே பிரமிக்கும் அளவுக்கு நவீன துப்பாக்கிகள் தயாரிக்கப்படுகிறது நமது தமிழ்நாட்டில் திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய ஆயுத தொழிற்சாலைகளில் இருந்து டுவெல் பாயிண்ட் செவன் எம் எம் கேலிபர் ஹெவி மெஷின் கன்ஸ் தயாரிக்கப்பட்டு இந்தியாவின் பாதுகாப்பு படைக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்தியாவின் கடற்படைக்கும் இந்தியாவின் கோஸ்ட் கார்ட்ஸுக்கும் என இரண்டு மிலிட்டரி அமைப்புக்கும் கொடுக்கப்பட்டது இதனுடைய ஒரிஜினல் தொழில்நுட்பம் இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்தது இஸ்ரேல் நாட்டிலிருந்து டிரான்ஸ்போர் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்ற ஒத்துழைப்பின் கீழ் இந்த மெஷின் கன் இயந்திர துப்பாக்கிகள் திருச்சி நகரில் இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசின் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி போர்டு கிளையில் தயாரிக்கப்பட்டு கடற்படைக்கு கொடுக்கப்பட்டது சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற எல்லையில் போர் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான படை வீரர்களுக்கு இந்த ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கிகள் இப்போது முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் துப்பாக்கிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எல்லைக்கு போய்விட்டது ஏற்கனவே மிஷனில் இருக்கும் இன்சாஸ் துப்பாக்கியுடன் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கியை ஒப்பிடும் போது ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கியானது கண்டிப்பாக மிகவும் முன்னேறியது சக்தி வாய்ந்தது இன்சாஸ் துப்பாக்கியை விட மிகவும் வெயிட்லெஸ் ஆனது கண்டிப்பாக எதிரிகளுக்கு மிகவும் ஆபத்தானது இந்த இன்சாஸ் துப்பாக்கி கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிலோ எடையும் ஆனால் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீயின் எடை வெறும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கிலோவாக மட்டுமே உள்ளது இன்சாஸ் துப்பாக்கியின் நீளம் பயோனட் இல்லாமல் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மில்லி மீட்டராக இருந்து வருகிறது அதே சமயம் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ வெறும் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் எழுநூற்றி ஐந்து மில்லி மீட்டர் நீளத்தில் உள்ளது இன்சாஸ் துப்பாக்கியில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்று ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் புல்லட்ஸ் உள்ளது பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கியில் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இன்டு தேர்ட்டி நைன் எம்எம் புல்லட்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படியானால் யாராக இருந்தாலும் எவ்வளவு தூரமாக இருந்தாலும் அடிப்பட்டால் அவ்வளவுதான் இன்சாஸ் துப்பாக்கியானது நானூறு மீட்டர் தூரம் செல்லும் திறன் கொண்டது சக்தி கொண்டது அதே சமயம் இந்தியாவில் தற்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கிகள் எண்ணூறு மீட்டர் தூரம் செல்லும் சக்தி கொண்டதாக உள்ளது இன்சாஸ் துப்பாக்கியானது நிமிடத்திற்கு அறுநூற்றி ஐம்பது தோட்டாக்களை வெளியிட முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே சமயம் ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ ஆனது நிமிடத்திற்கு அவ்வளவு தூரம் சென்றாலும் அறுநூறு தோட்டாக்களை வெளியிட முடிகிறது அதில் முக்கியமாக இன்சாஸ் துப்பாக்கிகளை விட இந்த ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீ துப்பாக்கி அதிக துல்லியத்தை ரொம்ப ஷார்ப்பான மில்லி மீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் கூட இல்லாமல் துல்லியத்தை கொடுப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஏ கே டூ ஜீரோ த்ரீயின் உற்பத்தி ஐஆர்ஆர் பிஎல் அதாவது இண்டோ ரஷ்யா ரைஃபிள்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தால் இங்கு தயாரிக்கப்பட்டது ரஷ்யா லான்ஜஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ வி பி எம் செவன்டீன் மேங்கோ அமினிஷன் இன் இந்தியா டி நைன்டி இது மாதிரியான பெரிய பெரிய பீரங்கிகளை துளைக்கக்கூடிய அளவில் மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு பின் மாதிரியான ஆயுதம் தான் இந்த பிவி பி எம் செவன்டீன் மேங்கோ அமினிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆயுதம் இதுவரைக்கும் உலக அளவில் இது ரஷ்யாவில் மட்டும்தான் தயாரிக்கப்படுகிறது இப்ப நடக்க போற இந்த இருபத்தி இரண்டாவது ரஷ்யா இந்தியா சம்மிட்டை அடிப்படையில் அதை முன்னிட்டு இந்த பிவி பி எம் செவன்டீன் மேங்கோ அமினிஷன் ஆயுதத்தை இந்தியாவுக்குள்ளேயே தயாரிப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கான ஏற்பாடுகள் லான்ச் ஆயிடுச்சு நீ பாருங்க இந்தியா சர்பாசஸ் டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்
ஏற்றுமதியும் அதிகமாயிருக்கு இந்தியாவில் தயாரிப்பும் அதிகமாயிருக்கு பல மடங்கு டார்கெட்டை பீட் பண்ணியிருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் ஜெய்சங்கர் ஆஸ்தானா டிக்ளரேஷன் பற்றி ஒரு பெரிய அளவில் பெருமையாக பேசியிருக்கிறார் உலக அளவில் முதல் முறையாக இந்த எஸ்சிஓ அமைப்பில் தீவிரவாதத்தை எதிர்த்து முதல் முறையாக நேரடியாக வெளிப்படையாக பல தலைவர்களும் பேசியிருக்கிறது இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றார் பொதுவாகவே இந்த எஸ்சிஓ கூட்டத்தில் என்னதான் முடிவுகள் யார் தான் எப்படி தான் பேசினாலும் இந்த சைனா மட்டும் வந்து பாகிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய தீவிரவாதமும் சரி உலக அளவில் நடக்கக்கூடிய தீவிரவாதமும் சரி எப்போவுமே இந்த சைனா அரசும் சரி ஜிங்பிங்கும் சரி கண்டிக்கிறதே கிடையாது ஆனா இந்த முறை நடந்த எஸ்சிஓ கூட்டத்தில் சைனா உட்பட ஒவ்வொரு உறுப்பினருமே எஸ்சிஓ மெம்பருமே உலக அளவில் முக்கியமாக இந்தியாவை அண்டை நாடுகளாக கொண்ட இடங்களில் நடக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தை இந்திய நாட்டுக்குள்ளேயே அண்டை நாடுகள் செய்யக்கூடிய தீவிரவாதங்களை உலக அளவில் நடக்கக்கூடிய தீவிரவாதங்களை எந்த காரணத்தை கொண்டு சகித்துக் கொள்ள முடியாது அப்படின்னு எல்லா நாடுகளுமே அப்படியே கோரஸாக கருத்து வெளியிட்டிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் சைனா இது ஒரு இந்தியாவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய எஸ்சிஓ வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது இனிமே இந்தியாவின் கருத்துக்களை எஸ்சிஓல நிராகரிக்க முடியாது பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி டு போக்கஸ் ஆன் ட்ரேட் இம்பேலன்ஸ் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் இன் டாக்ஸ் வித் புட்டின் நான் சொல்லியிருந்தேன் நேற்று வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவின் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கும் நடக்கக்கூடிய கூட்டத்தில் கண்டிப்பாக இந்தியாவை சுற்றி நடக்கக்கூடிய தீவிரவாதம் பற்றி பேசப்படும் பொருளாதார நிலை பற்றி பேசப்படும் இந்தியா ரஷ்யாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் பெரிய பெரிய வியாபாரங்கள் பற்றி பேசப்படும் இந்தியாவுடைய அதிகமான மக்கள் குடிமக்கள் வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யா சம்பந்தப்பட்ட ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக போர் வீரர்களாக களத்தில் இறங்கி இறந்துகிட்டு இருக்காங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி பேசப்படும் ஈரானில் ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட் புதிய பிரசிடென்ட் செலக்ட் ஆகிட்டார் ரிஃபார்மிஸ் மசூத் பெசக்சியான் அப்படிங்கிறவர் தான் செலக்ட் ஆயிருக்கிறாரு இவர் சொன்ன விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இவருக்கும் நம்ம இந்தியாவுக்கும் உறவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகிட்டையுமே நான் நல்ல உறவு வச்சிருக்கேன் எக்ஸப்ட் இஸ்ரேல் அப்படின்னு பிரசிடென்டா எலெக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பெரிய இன்டர்வியூ கொடுத்தவர் தான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தவர் தான் இந்த ரிஃபார்மிஸ்ட் மசூத் பெசஸ்கியா அதனால இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் வரப்போகிற நாட்களில் அப்படி ஒரு உறவு தேவையில்லை ஈரான் கூட உறவு வச்சுக்கிட்டு இந்த பாகிஸ்தான் மாதிரி ஈரானையும் ஒதுக்கிட வேண்டியதான் அவங்களில் அதிகமான பேருக்கும் அதிகமான கருத்துக்கள் இருக்கும் எங்கிட்ட வெளிப்படையாக கேட்டிங்கன்னா உலக அளவில் பாகிஸ்தானுக்கு அப்புறம் அதிகமான தீவிரவாதத்தை உருவாக்கக்கூடிய நாடு ஈரான் சவுதி அரேபியா கத்தார் போன்ற நாடு அதனால் அவங்ககிட்ட எல்லாம் நமக்கு உறவு கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும்னு தேவையில்லை அந்த விஷயத்தில் நம்மளுடைய வெளிநாட்டு உறவு கொள் கொள்கை வந்து சட்டு டீகிரேடட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் தான் பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லிவிடும் கிரெம்லின் சைஸ் இன்னைக்கு சொல்லுது ரஷ்யா சொல்லுது நாட் ஆப்டிமிஸ்டிக் ஆன் யூகே ரஷ்யா டைஸ் ஆஃப்டர் லேபர் வேட் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த புதியதாக பிரிட்டனில் செலக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்த காசா ஹமாஸ் ஹவுதி ஹெசபல்லா இது மாதிரியான ஆட்களை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அதனால தான் இன்னைக்கு ரஷ்யா சொல்லுது அந்த மனுஷன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக யூகே ரஷ்யா ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி இனிமேல் நாங்கள் யோசிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது ரஷ்யா எகெயின் ரெடி டு ஸ்டார்ட் ப்ரொடக்ஷன் மிசைல்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு அமெரிக்காஸ் ஆக்ஷன்ஸ் கொஞ்ச நாட்களாகவே அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட ஏவுகணைகளை தயாரிப்பதை நிறுத்தி வச்சிருந்தது ரஷ்யா ஆனால் இப்போ இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ரொம்ப தீவிரமானதுமே திருப்பியும் புட்டின் சொல்லியிருக்கிறாரு நான் அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட அணு ஆயுத ஏவுகணைகளை தயாரிக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இந்தியா அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் காம்பேக்ட் பீரங்கி அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதத்தை எல்லை எல்லை ட்ரையல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரில் வந்து ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு ஹமாஸ் வந்து அவங்க சொல்லியிருந்த நிறைய கண்டிஷன்ஸை வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேல் அமெரிக்கா ரெண்டு நாடுமே கொடுத்த நிறைய கண்டிஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி ஏதோ ஒரு சீஸ் ஃபயர் நடக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்திருக்கு ஹாஸ்டேஜ் டீல் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்க போகிறதாகவும் நேற்று கத்தாரில் நடந்த கூட்டத்தில் இஸ்ரேல் சொன்ன எல்லா கண்டிஷனுக்கும் ஹமாஸ் ஒத்துக்கிட்டு அமெரிக்கா கொடுத்த எல்லா கண்டிஷனுக்கும் ஹமாஸ் ஒத்துக்கிட்டு ஏற்கனவே ஹமாஸ் போட்டிருந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹாஸ்டேஜ் டீல் வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ஆனால் இப்போ
கத்தாருக்கு போகும் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிற அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸை நல்லா கரெக்டாக ரிவ்யூ பண்ணி அடுத்தடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை அடுத்தடுத்த கட்ட ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எப்பப்போ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அக்ரிமெண்ட்ஸு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் போடுவாங்க இப்போ பிரச்சனை ஹமாஸ் வந்து ஹெசபல்லாவையும் ஈரானையும் கன்வின்ஸ் பண்ணணும் நான் சொல்லலை இவனு எல்லாமே கூட்டுக்கலவானிகள் வேறு வழி இல்லாமல் இப்போ ஹமாஸ் ஒத்துக்கிறான் இப்போ ஹமாஸ் வந்து ஈரான் கிட்டையும் ஹெசபல்லா கிட்டையும் அவன் காலில் விழுந்து ஐயா எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை நீங்கள் விட்டுருங்க நீங்கள் இந்த பிரச்சனை விட்டு ஒதுங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அவனுங்களை சம்மதிக்க வைக்கணும் சரியா ஆனால் அது மட்டும் இல்லை இப்போ ஈரானில் புதிய பிரசிடென்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கிறார் பட் அது பிரச்சனை இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய தலைவர் தான் மேட்டரு ஸோ இப்போ ஹமாஸ் வந்து யார் காலில் விழணும் ஈரான் ஹசபல்லா இவங்க ரெண்டு பேர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு அழுது அந்த கண்ணீர்லாம் அவன் காலில் பட்டு அதை வச்சு தொடச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே வந்து ஆ ஓகே நம்ம ஹாஸ்டேஜ் டீலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய முடிவு வரலாம் சரியா ஆக மொத்தம் ஹமாஸ் வேறு வழி இல்லாமல் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா ரெண்டு பேரும் போட்ட கண்டிஷன்ஸுக்கு ஒத்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய ட்ரூஸ் டீல் பெரிய ஒரு சீஸ் ஃபயர் டீல் வருமோ அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்திருக்க மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி மிக சக்தி வாய்ந்த ஏகே டூ ஜீரோ த்ரீ இது தான் மக்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. And I'll come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active, and stay fit. And always dream big in your life. Namala le apu me yadi me yengi me sadhi kamudiyo. Abdi na number first number no my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at your home. Unga pama wa, unga vitle vachinala sandoshma patakungu friends. Thank you.